Good evening, folks. We are potentially on the brink of a scientific breakthrough on the UAP, UFO, NHI phenomena, whatever term you want to use. Now, yesterday, well, I came across this video. It's been out a couple of days now, but it's been translated from Dennis Asberg. And let me tell you, it's exciting and it's potentially scary also. So take a listen to this, and then we'll have a little chat. Hey, på er allihopa. Gå inte iväg nu. Gå inte iväg. Swisha inte bort mig. Det här är viktigt jag har att säga. Otroligt viktigt. Jag kom hem för en liten stund sen efter att ha varit på jobbet på Stockholms universitet där jag jobbat tillsammans med Beatrice Villaruel som astronom. Som ni vet, vi jobbar ju med det här med Baltics genom och det här föremålet i Östersjön. Men Beatrice jobbar också med det här att eh, hitta liv och intelligens ute i rymden och särskilt i närheten av jorden. När jag kom till jobbet idag, jag vet ju vad Beatrice har fått fram för data förut, men den här nya datan som hon fick idag, eller rättare sagt, hon fick det i natt, eh, är helt eh, galet. Jag kan alltså inte berätta allting för er nu. Jag kan inte göra det av vissa skäl, för att det här måste presentera på ett vetenskapligt sätt som det, som det är inom den världen. Men det jag kan säga det, det är att jag har aldrig blivit så chockad som jag blev när jag var på jobbet idag. Både Beatrice och jag, vi har lite ont i magen nu kan jag säga. Nu vet vi saker och ting som väldigt, väldigt, väldigt få, väldigt få människor vet här på jorden. Och vi har, eller rättare sagt Beatrice, men några andra har den här vetenskapliga datan på att det, för, det föregår saker och ting runt omkring oss som... Det finns databevis på nu. Eh, och det är så otroliga saker så att det är svårt att sätta ord på det. Men det som kommer hända nu det är att det jobbas med det här just nu. Eh, för att kunna presentera det här framöver internationellt då. Nu gör jag det här av... Jag gör det för att jag, kunde, jag kan inte hålla med alltså. Jag kan inte berätta allting. Men samtidigt känner jag på att, att jag, jag sitter med någon information här som jag känner är lite, lite läbb att sitta på. Eh, och jag, efter jag har sett den här datan och informationen runt omkring det här som har upptäckts nu då, så förstår jag. Jag förstår varför det har mör mörkats. Varför de inte talar om hela sanningen om det hela. Eller hela sanningen, överhuvudtaget något nämnt om det. Eh, och det förstår jag. För det här är så sjukt, otroligt, konstigt och märkligt. Så att det finns inga ord för det. Och nu har det skett på ett vetenskapligt sätt. Det har beräknats och analyserats och det har kontrollerats fram och tillbaka hela tiden. Och tydligen så händer det saker runt omkring oss. Och jag kan förstå, som jag sa för en liten stund sedan, varför denna information inte ska komma ut till mänskligheten. Som sagt, helt otroligt. Och nu, nu vet jag vad det handlar om. Och önskar att jag kunde säga allting till er nu. Jag kan inte, jag får inte. Men jag frågade faktiskt Beatrice, får jag, får jag nämna någonting om det här att och hon gav mig godkännande att jag får inte nämna vad det handlar om egentligen. Mer än att det är en upptäckt, en ny upptäckt, en vetenskaplig upptäckt som gjord. Som kommer att ruska om ordentligt. Och jag skojar inte, det här är ingen bullshit. Så att, är ni nyfikna på att veta vem hon är som sagt var Beatrice Villaroel. Astronom Stockholms universitet. Kolla där. Det här är något helt nytt, men som de ändå har jobbat med ett tag. Men det är ny data, ny information som är så otrolig så att man tror knappt att det är sant. Jag, 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 jag har tittat på datan och fattat att det är på riktigt, men jag kan inte riktigt förstå. En del av mig kan inte fatta att det är så, att det har varit så. Och kanske under väldigt, väldigt lång tid. Och som jag... Det har ingenting med Östersjön att göra med föremålet där. Ingenting med det att göra. 
Det här är något helt annat. Så att jag vet vad det handlar om och jag är självklart inte skraj men ändå jävligt försiktig nu. Det är därför jag känner att jag kanske det är bra att berätta för er alla. Kanske låter det jättelarvigt och tror jag, men det ska jag inte tro att det händer. Men om ni, ni anar inte. Ni anar inte, men det kommer att bli varsom. Det är inget bullshit. 100 procent sant. Sen var det syftet och hela den biten. Det, vi tar det sen. Vi, som sagt, nu vet ni om lite. Men eh, mer kommer, jag lovar, mer kommer. Beatrice kommer berätta själv med sina egna ord vad det handlar om. Det kommer ta lite tid det här. Vi, vi måste smälta det här själva för att det är, det är så... Tänk er själva. Det är helt galet. Det är svårt att smälta det här. Och nu börjar man tänka så här, okej, okay, vad... Wow! Wow, nu förstår jag varför det har tystats ner. Varför inte vi prata om det här? Mer kommer, jag lovar. Mer kommer. Och... Eh, jag fortsätter imorgon som sagt att jobba med Beatrice och vi håller på att gå igenom material. Och, men nu vet ni om lite i alla fall. Inte, ja, ni får ju använda fantasin själv. Men jag kan inte gå in på detaljer. Tack för att ni lyssnar. Klart slut over the night. Dennis, hej då. Hej på er allihop. Okej okay, folks, så so what do you make of that? He, so we'll go through the... Uh, I've got the transcripts I can read out here so we can go through that for a second. Um, hey everyone, don't go away now, don't leave, don't swipe away. Let me skip through it a little bit not so got to read it all. I was at work today, both Beatrice and I feel a bit sick to our stomachs now. I can tell you that we know things that very, very, very few people know. know. Now, to find something out that makes you sick to your stomach isn't a good thing, is it? Which suggests to me it, it's potentially something that's being kept secret for a reason and is potentially, um, potentially, I say, life-threatening, earth-threatening, maybe. Um, it could be something total left here, I don't know. I don't know, I'm just guessing it because of Beatrice works. Is, so Beatrice is a i've got the thing here that's what she does so let me just zoom in on this bit for you. so dr beatrice Villa is a researcher and astronomer at the nordic institute for theoretical physics in stockholm she leads the vanishing and appearing sources during the century of observations vasco project and the exo pro project the vasco project searches for vanishing stars with the help of automated methods so those few lines there tell me that this is something outside of our planet with her expertise and that would make sense why whatever they discovered would make them sick to their stomach. Now whether that's some massive object maybe, maybe course corrected, maybe something I do not know, I'm just, I'm just spitting stuff out here, but this tells you everything. For women in science bless sweden for the vasco project in 2022 she was selected as one of 15 worldwide l'oreal unesco for women in science international rising talent so she's good which is good um what i'm concerned that this is beatrice this is her ex account what i'm concerned about is dennis having put this on x is he going to get shut up now because let's Let's have, let's push up, what could it be, right? Have they discovered something in the ocean? It's not looking likely. It's not looking like it's something, anything to do with the Baltic Sea anomaly anyway. He said it's nothing to do with it. He said it's to do, it's total new, new data, which suggests that it's, so I, I, I can't think of anything else. It has to be something outside of the planet, not something that's on the planet. If it's something on the planet and it's made him sick to the stomach. Wow. Well, um, I kind of want to know and I kind of don't, but he, he seemed quite relaxed about it and he says he knows the whole truth now and stuff. Would he be so relaxed if he knew that something massive was heading towards Earth and 
eventually going to wipe the planet out. I don't know. Um, everybody's different. Uh, let me see if there's anything that Professor Simon Holland has put up. I'm hoping to speak to him soon, by the way, on this channel, keep an eye out as soon as I've changed this microphone. So the people saying the microphone's not very good, I know. Um, it, will, it will get better, you just have to stick with me. I've already ordered it, it's on its way. You know, he's not put anything on there. I'll tell you what I'll do, I'll email Simon Holland in a minute and see if he knows anything. And also book him in for a chat beginning of next week. Beginning of next week, yeah, I'll try and get him in there. He's just waiting for me. Um, this is Pavel. He did a video on it as well, um, pretty much similar to mine. He's just gone into his own little theories there. Um, I don't know if this is anything to do with that. I'll just no, that's, that was a go. Just release it and let humanity decide for ourselves. Right, the edging game they all play is tiresome. 100% suspicious behavior leads to up to no good. Um, yeah, how do, you, how do you feel about it? I'm, um, the, he's give clues. I think he's give clues. He said it's not related to him. And we know that he's well on with the Baltic Sea and it and researching that. He said it's all to do with Beatrice and we know what she's about, observing stuff in space. And she has spoken about these course correcting objects and stuff like that over the over the last year or two on podcasts and stuff like that. Maybe now, I think Simon Holland might know something. You know, I think we're going to get something potentially from Simon Holland. I don't know. Over the next 24 to 40 hours, so keep an eye out on his channel. I'm going to keep doing a bit more digging on this, see if I can find anything in the updates for you. As soon as I get anything, I'll be all over it. I'll tell you something. If I come across anything and it's, to be honest with you, if it's scary, if I find out something and it's and it's and it's scary and it's a threat, I'm going to tell you. Yeah, I'm going to tell you. So just be just be careful if you're watching my videos and I do come across it. I will just say this and this is what I've come across. Apparently, it's this. Um, so yeah, I ain't going to sit on anything like that because people have the right to know, especially on things like this, technology and stuff like that. Yeah, sometimes maybe there's a bit of a grey area. You know, you don't want to. Release it to an absolute bunch of morons, but if there's something that's going to destroy the planet, maybe, or something sinister, or something dark, and it affects everybody, and we've all got families, right? You all deserve to know. Nobody should be gatekeeping that. But I'm going to do some digging, right? Um, that's just a bit. So go to Dennis Asberg if you want to learn a bit more about that video. Um, Beatrice Villa Royal, um, that's the lady. And yeah, help me out, folks. Drop what you think in the comments. As always, drop a little uh, like and a subscription, that would be great, to the channel. And for the people that have just um, joined the channel recently, new people, welcome. Um, I am getting better. The microphone's changing this week. Hopefully we'll be a better microphone, better audio. And we'll crack on and we'll get the interviews going then and we'll get some interviews out there. If you haven't seen the interviews I've already done, we've got Richard Doty, John Stewart and Jason Sands already on there. The channel so please head on over and give those a watch um, i'm gonna love you and leave us good night god bless let's hope it's nothing world ending let's hope let's all pray it's nothing world ending and let's end on that i think good night